Ciao a tutti ragazzi! Oggi vi parleremo delle moltiplicazioni e delle divisioni con i numeri relativi. Grazie a queste due tabelle possiamo capire che due segni uguali danno sempre come risultato più, invece due segni diversi danno sempre come risultato meno. Cominciamo dalla moltiplicazione. Essa può avvenire in tre casi. Come possiamo osservare, nei numeri interi si scrive prima il risultato dei segni e poi il risultato dei numeri. In questo caso, più 5 per meno 3 diventa più e meno che fa meno e poi 5 per 3 che fa 15. Quindi il risultato è meno 15. Con le frazioni, invece, basta semplificare i numeri, moltiplicarli e mettere il risultato dei segni. La stessa cosa vale per i numeri decimali. Adesso invece parliamo della divisione. Anche in questa esistono tre casi. In questo caso basta mettere il risultato dei segni e fare una normale divisione. Nella divisione bisogna trovare il risultato dei segni e invertire la seconda frazione per poi fare una normale moltiplicazione. In questa operazione basta capire il risultato del segno e fare una semplice operazione. In questa operazione occorre prestare un po' più di attenzione poiché dobbiamo trascinare il segno fino alla fine e poi trovare il risultato. Speriamo vi sia stato utile. Grazie per la vostra attenzione. Buon lavoro!